హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో ఏం షేర్ చేస్తున్నానంటే ఈరోజు వీడియోలో బ్లౌజెస్ గురించి మనం చిన్న డిస్కస్ చేస్తున్నామండి అంటే ఏం లేదు మనకి బ్లౌజ్కి ఏ మోడల్కి మనం బ్లౌజ్ ఇప్పుడు బ్లౌజెస్ గురించి చెప్తున్నాను కదా ఏ మోడల్కి ఎంత ఛార్జ్ చేయాలి మేడం అని అడుగుతున్నారు కదా దానికోసం ఈ చిన్న వీడియో మీరు నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటానండి అంటే ఏంటంటే ఒక్కొక్క బ్లౌజ్కి వర్క్ ఎక్కువ పడుతుంది ఒక్కొక్క బ్లౌజ్కి మెటీరియల్ ఎక్కువ పడుతుంది దాన్ని బట్టి మనం ఎక్కువ అనేది మనీ ఛార్జ్ చేయొచ్చండి అది ఎలాగా అంటే ఇప్పుడు ఒక బ్లౌజ్కి మనం ఎక్కువ టైం కుట్టాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు సమోసా డిజైన్ కుట్టామనుకోండి లేదంటే మొగ్గల డిజైన్ కుట్టామనుకోండి దానికి వచ్చేసి మనకి మెటీరియల్ ఏమి ఉండదు కానీ కుట్టడం టైం అనేది ఎక్కువ తీసుకుంటుంది అలాంటప్పుడు దాన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎక్కువ ఛార్జ్ తీసుకోవచ్చు లేదు మనకి క్లాత్ క్లాత్ ఎక్కువ పడుతుంది అలాగే క్యాన్వస్ తీసుకుంటాం అవి వచ్చేసి చిన్న చిన్న ముక్కలు తీసుకుంటే సరిపోదండి క్రాస్ లెవెల్లోనే తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అలాంటప్పుడు మనకి మెటీరియల్ కాస్ట్ ఎక్కువ పడుతుంది అప్పుడు ఆ మెటీరియల్ కాస్ట్ని యాడ్ చేసుకొని అప్పుడు మనం కుట్టిన కాస్ట్ ప్లస్ మెటీరియల్ కాస్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకొని అప్పుడు మనం ఆ బ్లౌజ్ రేట్ అనేది డిసైడ్ చేసుకోవాలన్నమాట దాన్ని బట్టి కూడా మనం బ్లౌజ్ రేట్కి డిసైడ్ చేయొచ్చు అలాగే ఏరియాస్ని బట్టి కూడా ఉంటుందండి టౌన్స్లో వచ్చేసి మనకి బ్లౌజ్ అనేది ఒక రేట్ ఉంటుంది అలాగే కొద్దిగా చిన్న చిన్న టౌన్స్లో అంటే పల్లెటూళ్ళల్లో కానీ టౌన్స్లోనే కొద్దిగా లోపలికి కానీ ఒక్కొక్క రేట్ ఉంటుంది అనమాట మనం రెంట్కి తీసుకొని మనం షాప్ రన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి తప్పకుండా మనం రేట్ అనేది కొద్దిగా ఎక్కువే తీసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం రేట్ రెంట్ కట్టుకోవాలి అలాగే ఎవరో ఒకరిని పెట్టుకుంటాం కదా కుట్టేవాళ్ళని వాళ్ళకు కూడా ఇచ్చుకుంటూ ఉండాలి కాబట్టి కంపల్సరీ మనం ఎక్కువ కాస్టే తీసుకోవాలి లేదంటే మనకు అవ్వదు లేదు అనుకుంటే స్టార్టింగ్ షాప్ పెట్టిన స్టార్టింగ్లో కొద్దిగా తక్కువగా కుట్టి ఆ తర్వాత మళ్ళీ రేట్ పెంచుకోండి మీకు ఒక గుడ్ విల్ అనేది ఏర్పరచుకున్నాక అప్పుడు రేట్ అనేది ఎక్కువ చేసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా ఇప్పుడు లోపలికి ఉండేవాళ్ళకి ఎక్కువ కాస్ట్ రాదా మేడం మాకు ఇంకా ఇంతేనా మేము ఇంకా తక్కువ కుట్టడమేనా అంటే అప్పుడు మీరు ఏంటంటే స్పెషల్ లుక్ తీసుకురండి మీరు బ్లౌజ్ స్టిచ్ చేసేటప్పుడు ఏదో ఒక స్పెషల్ మీరు కుడు మా దగ్గర కుట్టించుకుంటే ఈ ఇది ఎక్స్ట్రా వస్తుంది మీకు అన్న ఒక స్పెషల్ చూపించారంటే మీరు ఎక్కువ ఛార్జ్ అనేది చేయొచ్చు ఏంటంటే ఇప్పుడు మోడల్ కుట్టినప్పుడు ప్రతిదానికి దాన్ని పైపింగ్ వేయటం అని లేదంటే ఫినిషింగ్ లోపల పీసులు రాకుండా చేయటం అని ఒక స్పెషల్గా ఏదైనా చేశారనుకోండి మీరు ఎక్కువ ఛార్జ్ అనేది తీసుకోవడానికి వీలు ఉంటుంది అనమాట అంతేగానే మామూలుగా అందరిలా కుట్టేసి మనకి ఎక్కువ ఛార్జ్ ఇవ్వమంటే ఇవ్వరు కదా మెయిన్ సెంటర్లో ఏంటంటే ఈ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ దగ్గర దొరుకుతాయి కాబట్టి వాళ్ళకి ఎక్కువ కాస్ట్ వస్తుంది ప్లస్ వాళ్ళకి వచ్చేసి గుడ్ షాప్ రెంట్లు అవన్నీ కట్టుకోవాలి నేటు అని ఒక రేట్ అనేది ఫిక్స్ చేసేసుకుని చెప్తారనమాట లోపల ఇళ్ళల్లో కుట్టుకునే వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళకి షాప్స్ ఏమి ఉండవు కాబట్టి వాళ్ళు అడిగినంత ఇవ్వరు ఇవ్వరు కాబట్టి మీరు ఇలాంటి స్పెషల్ పైపింగ్ కానీ ఇలా పీసులు రాకుండా కానీ చేశారనుకోండి మీకు తప్పకుండా ఎక్కువ మనీ అనేది రావటం ఖాయం మీరు తప్పకుండా ఇది ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఏ బ్లౌజెస్కి ఎంతంత తీసుకోవచ్చో ఇప్పుడు చూద్దామండి నేను బ్లౌజ్ డిజైన్స్ మీకు ఒక్కొక్కటి చూపిస్తాను వాటి రేట్స్ని ఒక్కొక్కటి చెప్తాను అలాగే నా ఛానల్ ఎవరైనా మొదటిసారి చూస్తున్నట్టయితే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బెల్ బటన్ని ఆన్ అవించుకోండి ఇప్పుడు మనం ఏ ఏ బ్లౌజ్కి ఎంత ఎంత ఛార్జ్ చేయొచ్చో ఒక టెన్ బ్లౌజెస్ చూపిస్తాను చూడండి ఇది లైనింగ్ బ్లౌజ్ అండి ఈ టైప్ ఆఫ్ బ్లౌజెస్ కుడితే మెయిన్ సెంటర్స్లో మీకు వన్ ఫిఫ్టీ తీసుకుంటారు అది ఇళ్ళలో అయితే హండ్రెడ్ అలా తీసుకుంటారండి మాది గుంటూరు మా ఏరియాలో అయితే మాది వచ్చేసి మరీ మెయిన్ సెంటర్ కాదు కొద్దిగా లోపలికి ఉంటుంది కాబట్టి వన్ ట్వంటీ అలా తీసుకుంటామండి మేము తర్వాత లైనింగ్ బ్లౌజ్ ఇప్పుడు మనం మామూలు బ్లౌజ్ చూసాం కదా ఇది లైనింగ్ బ్లౌజ్ అనమాట లైనింగ్ బ్లౌజ్ అయితే త్రీ హండ్రెడ్ తీసుకుంటారండి మెయిన్ సెంటర్స్లో అదే హౌసెస్లో అయితే టూ హండ్రెడ్ అలా తీసుకుంటారు మా ఏరియాస్లో మాది టౌన్ కింద వస్తుంది కాబట్టి ఇది పల్లెటూళ్ళలో అయితే ఇంకా తక్కువే తీసుకోవచ్చు తర్వాత ఇలాంటి సింపుల్ డిజైన్స్ చూసారు కదండి బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి అంచు వచ్చేటట్టు నెక్కి డిజైన్ చేశారనమాట ఇలాంటి దానికైతే మా మెయిన్ సెంటర్లో మానే కదండి ఈ టౌన్ మెయిన్ సెంటర్స్లో త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ అలా తీసుకుంటారు హౌసెస్లో అయితే టూ ఫిఫ్టీ అలా తీసుకుంటారు తర్వాత ప్రిన్సెస్ కట్ కానీ కటోరీ కట్ కానీ ఇవి ఏమైనా సరే కంపల్సరీ ఫోర్ హండ్రెడ్ తీసుకుంటారండి ఎందుకంటే వీటికి వచ్చేసి మెజర్మెంట్స్ కరెక్ట్గా తీసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ కూడా కరెక్ట్గా ఉండాలి లేదంటే బ్లౌజ్ మొత్తం చెడిపోతుంది అందుకని కంపల్సరీ దీనికి హార్డ్ వర్క్ ఉంటుంది కాబట్టి
త్రీ ఫిఫ్టీ తీసుకోవచ్చండి కాలర్ నెక్ వచ్చేసి అలాగే త్రీ పై ఫోర్త్ హ్యాండ్స్ పెట్టామనుకోండి కంపల్సరీ మనం ఫోర్ హండ్రెడ్ ఛార్జ్ చేయొచ్చండి మెయిన్ సెంటర్స్లో అయితే ఇంకా ఎక్కువే తీసుకుంటారు ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాకా తీసుకుంటారు చిన్న చిన్న షాప్స్లో అయితే ఫోర్ హండ్రెడ్ అలా తీసుకుంటారు హౌసెస్లో అయితే త్రీ ఫిఫ్టీ కంపల్సరీ తీసుకుంటారండి తర్వాత డిజైనర్ బ్లౌజెస్ ఇవ్వండి డిజైనర్ బ్లౌజెస్కి మనకి కంపల్సరీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ తక్కువ ఉండదండి మెయిన్ సెంటర్స్లో అలాగే హౌసెస్లో ఈ టైప్ ఆఫ్ అసలు కుట్టరు ఎందుకంటే దీనికి వచ్చేసి మనకి మిషన్ అనేది కరెక్ట్గా ఉండాలి కాబట్టి పెద్ద పెద్ద షాప్స్లో ఇవి కుడతారు ఇళ్లలో కుడితే ఆ లుక్ అనేది కరెక్ట్గా రాదండి అందుకని కంపల్సరీ ఇది ఫైవ్ హండ్రెడ్ అబౌ ఉంటుంది తర్వాత బ్యాక్ బుక్స్లు అలాగే త్రీ బై ఫోర్త్ హ్యాండ్స్ లోపల వచ్చేసి కప్ షేప్స్ కుడతాం కదా వీటన్నిటికీ కలిపి మనం సిక్స్ హండ్రెడ్ దాకా తీసుకోవచ్చండి ఈ బ్లౌజు ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న బ్లౌజ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ దాకా మనం ఛార్జ్ చేయొచ్చు పైగా దీనికి హ్యా వర్క్ కూడా వచ్చింది కాబట్టి ఈ టైప్ ఆఫ్ బ్లౌజెస్కి అంత తీసుకోవచ్చండి ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను బ్లౌజెస్ కూడా సేమ్ అంతే ఛార్జ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే మనకి బ్యాక్ వచ్చేసి వర్క్ వచ్చింది దానికి నెక్ షేప్ కూడా కరెక్ట్గా రావాలి అలాగే హ్యాండ్స్ కూడా దానికి సెట్ అయ్యేటట్టు రావాలండి చూడండి తర్వాత ఈ టైప్ ఆఫ్ బ్లౌజెస్కి అయితే త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ దాకా ఛార్జ్ చేయొచ్చండి ఇప్పుడు వచ్చేదానికి కూడా ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాకా ఛార్జ్ చేయొచ్చు అలాగే బోట్ నెక్స్ ఉంటాయి కదా బోట్ నెక్ బ్యాక్ సైడ్ మనకి సింపుల్ షేప్ కానీ లేదా రౌండ్ షేప్ కానీ ఇంకా ఇతర ఇతర షేప్స్ కానీ ఏ షేప్స్కి అయినా మనం ఫోర్ హండ్రెడ్ దాకా తీసుకోవచ్చండి ఇప్పుడు కనపడుతున్న డిజైన్ ఉన్న బ్లౌజ్ అయితే కంపల్సరీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ తీసుకుంటాం మేమైతే ఇప్పుడు వచ్చే డిజైన్ అయితే ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ తీసుకుంటామండి ఇప్పుడు వచ్చే డిజైన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ దాకా ఛార్జ్ చేస్తాం అర్థమైంది కదండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్